வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் மதுரையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேதியை மாற்ற முடியாது என தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டம் தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் தேதியை மாற்ற முடியுமா என மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை கேள்வி பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக தினகரன் குற்றச்சாட்டு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளர் பட்டியல் விரைவில் வெளியிடப்படும் என தகவல் பொள்ளாச்சி சம்பவத்தை கண்டித்து மூன்றாவது நாளாக தமிழகம் முழுவதும் தொடர் போராட்டம் வழக்கு விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவு பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் அளிக்கலாம் வீடியோ புகைப்படங்களை அனுப்ப வாட்ஸ்அப் எண்ணை வெளியிட்டது சிபிசிஐடி அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டங்களில் கட் அவுட்டுகள் பேனர்கள் வைக்க தடை மார்ச் இருபத்தோராம் தேதிக்குள் விளக்கமளிக்க மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை நோட்டீஸ் மதுரை தொகுதியில் தேர்தல் தேதியை மாற்ற முடியாது என தேர்தல் ஆணையம் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறும் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி மதுரையில் சித்திரை திருவிழா நடைபெறுகின்றது இந்த திருவிழாவையொட்டி மதுரையில் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் திரள்வார்கள் இதனால் மதுரையில் தேர்தலை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது இது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு நடைபெற்று வருகின்றது தேர்தல் ஆணையத்தால் மதுரையில் சித்திரை திருவிழா அன்று தேர்தல் நடத்த முடியுமா என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது அதன்படி இன்று தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் நீதிமன்றத்தில் விளக்க மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் சித்திரை திருவிழாவிற்காக மதுரையில் தேர்தல் தேதியை மாற்ற முடியாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மதுரையில் வாக்குப்பதிவு நேரத்தை வேண்டுமானால் இரண்டு மணி நேரம் நீட்டிக்க தயார் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தேர்தல் குறித்து சூழலை கணக்கில் கொள்ளாமல் அதிகாரிகள் முடிவு எடுப்பது நல்லது அல்ல என நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் மீண்டும் விளக்க மனு நாளை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் இல்லை என்றால் தேர்தல் ஆணையம் நேரில் ஆஜராக நேரிடும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் அதிமுக மற்றும் திமுக புள்ளிகளுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருப்பதாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் பெங்களூரு பரப்பநாகரார் சிறையில் சசிகலாவை சந்தித்த பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் குடும்பத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட வேண்டியவை என்றும் பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் அதிமுக திமுக புள்ளிகளுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக தகவல் வந்திருப்பதாகவும் கூறினார் தமிழகம் புதுச்சேரியில் பத்தொன்பது சட்டப்பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் அமமுக போடிடும் என தெரிவித்த டி டி வி தினகரன் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பின் மாபெரும் மாற்றம் வரும் என்றும் அப்போது உண்மைகள் வெளிவரும் என்றும் கூறினார் அமமுக சார்பில் வேட்பாளர் பட்டியல் தேர்தல் அறிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் பாண்டிச்சேரியில் தட்டாஞ்சாவடி சேர்த்து பத்தொன்பது அசம்பிளிக்கான இடைத்தேர்தல் வருது அதில் எங்கள் வேட்பாளர்கள் எல்லாம் தயாராக இருக்காங்க நிச்சயம் ஆபரம் வெற்றி பெறுவோம் பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தை கண்டித்து பல்வேறு தரப்பினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இளம் பெண்களை பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் உண்மை குற்றவாளிகளுக்கு உடனடியாக தண்டனை வழங்க வலியுறுத்தி திண்டிவனம் அரசு கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் தொடர்புடைய காமுகர்களுக்கு மரண தண்டனை வழங்க வலியுறுத்தி நாகையில் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரி மாணவர்கள் கண்டன பேரணி நடத்தினர் அப்போது போலீசார் மாணவர்களை தடுத்ததால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் மாணவர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது பொள்ளாச்சியில் ஏற்பட்ட பாலியல் வன்கொடுமைக்காக நாங்கள் போராட்டத்தில் ஏற்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இங்கே போலீஸ்காரவங்க யாரோ எங்களை நீங்கள் போராட்டம் பண்ணக்கூடாது இங்கே அரசியல் காரணமாக யாரும் போராட்டம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எங்களெல்லாம் களைஞ்சி போக சொல்கிறாங்க நாங்கள் அப்படி களைஞ்சி போகாமல் நாங்கள் இங்கேருந்து போராட்டம் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களை கைது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ்லாம் எங்களை மிரட்டுறாங்க இந்த தப்பு செஞ்ச நாலு பேர்த்துக்கும் மரண தண்டனை தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அது போராட்டத்தை எங்களை நிறைவேற்ற விடாம போலீஸ்காரவங்க எல்லாரும் எங்களை தண்டிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கைது செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற மிரட்டுறாங்க இதேபோல் பொள்ளாச்சி சம்பவத்தை கண்டித்து சென்னை அண்ணா சாலை உள்ள தாராபூர் டவர் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஜனநாயக மாதர் சங்கம் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் இணைந்து நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆளும் கட்சிக்கு காவல்துறை உதவி வருவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது மேலும் குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் எனவும் அப்போது வலியுறுத்தப்பட்டது பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது
பொள்ளாச்சியில் ஒரு கும்பல் பேஸ்புக் மூலம் கல்லூரி மாணவியர் இளம் பெண்களிடம் பழகி அவர்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததுடன் பணம் பறித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் புகார் அளித்ததை அடுத்து நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது இவ்வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரித்து வருகின்றது வழக்கில் ஆளும் கட்சினுக்கு தொடர்புள்ளதாக திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டியதுடன் சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் என கோரி வந்தனர் இந்நிலையில் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை குறித்த தகவல்களை பொதுமக்கள் தொலைநகல் மற்றும் தொலைபேசி மூலம் தெரிவிக்கலாம் என சிபிசிஐடி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது பொள்ளாச்சி ஆபாச வீடியோ கும்பலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிபிசிஐடி அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம் என்றும் புகார் அளிப்பவர்கள் ரகசியம் காக்கப்படும் என்றும் சிபிசிஐடி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வழக்கு தொடர்பான புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்களை ஒன்பது நான்கு எட்டு எட்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது மூன்று என்ற செல்போனுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சிபிசிஐடி சிபிசிடி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் பொள்ளாச்சி ஆபாசப்பட கும்பல் குறித்த விவரங்களை அனுப்பலாம் என்றும் காவல்துறை அறிவிப்பு செய்துள்ளது பொள்ளாச்சி பாலியல் விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை அமைத்து மத்திய அரசின் துணையோடு ஆளும் கட்சி தப்பித்துக் கொள்ள நினைப்பதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஐநாவை ஏமாற்றி நீதியின் பெயரிருந்து தப்ப முயலும் இலங்கை தூதரகம் தமிழகத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி மற்றும் திராவிட விடுதலைக் கழகம் சார்பாக சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது திருமாவளவன் கொளத்தூர் மணி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் அப்போது செய்தியாளர் பேசிய திருமாவளவன் ஐநா மனித உரிமை பேரவை கூட்டத் தொடரில் இந்திய அரசு சிங்கள இனவெறி அரசுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடாது என்று கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் இன அளிப்பு தடயங்களை அளிக்கும் முயற்சியில் இலங்கை அரசு தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாக கூறிய அவர் அந்த தடயங்களை அழியவிடாமல் பன்னாட்டு பொறிமுறை அமைக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார் பொள்ளாச்சி பாலியல் விவகாரத்தில் ஆளும் கட்சி தானாகவே சிபிஐ விசாரணை கூறியிருப்பதன் மூலம் மத்திய அரசின் துணையோடு தப்பித்துக் கொள்ள நினைப்பதாகவும் திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டினார் இன அழிப்புக்கான தடயங்களை அழிக்கிற முயற்சியில் தொடர்ந்து சிங்கள இனவெறி ஆட்சியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அவ்வாறு அந்த தடயங்களை அழியவிடாமல் பாதுகாப்பதற்கு பன்னாட்டு பொறிமுறை ஒன்றை அமைத்திட வேண்டும் இந்த மூன்று கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்றைக்கு ஈழத்தமிழர் வாழ்வுரிமை பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பின் சார்பில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகளை சார்ந்த தலைவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறோம் இந்திய அரசின் கவனத்திற்கு இதை முன்வைக்கிறோம் பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பாக தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பெண் வழக்கறிஞர்கள் தலைமை நீதிபதி தகில் ரமாணி நீதிபதி துரைசாமி அமர்வின் முன்பு முறையீடு செய்தனர் பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நீதிபதி மேற்பார்வையில் சிபிஐ விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் பெண் வழக்கறிஞர்கள் முறையிட்டனர் மேலும் இது தொடர்பாக தமிழக அரசுக்கு தகுந்த உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க வேண்டும் எனவும் பெண் வழக்கறிஞர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்நிலையில் பொள்ளாச்சி வழக்கு சிபிஐக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கோரிக்கையை நிராகரித்துள்ளது மக்களவைத் தேர்தலையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் பொதுக் கூட்டங்களில் கட்டோர் பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைக்க மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை தடை விதித்துள்ளது சாலையில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக பிளக்ஸ் பேனர் வைப்பது தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் பொதுக் கூட்டங்களின் போது கட்டவுட்டுகள் பேனர்கள் வைக்கக்கூடாது என தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளன மேலும் பொதுக்கூட்டங்கள் என்று சொல்லி அரசியல் கட்சியின பொதுமக்களை கூட்டம் கூட்டமாக வாகனத்தில் அழைத்து வரவும் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை தடை விதித்துள்ளது இவ்வழக்கில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் எதிர் மனுதாரராக சேர்த்துள்ள மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை இது தொடர்பாக பதிலளிக்க வேண்டும் எனவும் நோட்டீஸ் அனுப்பவும் உத்தரவிட்டுள்ளது அதிமுக திமுக கூட்டணி உள்ள சிறிய கட்சிகள் அதிகாரப்பூர்வ சின்னத்தில் போட்டியிட மறுத்து தேர்தல் செலவுக்கு பணம் கேட்டு வற்புறுத்துவது கூட்டணி தலைமைகளுக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் அடுத்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஒரே கட்டமாக மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறும் என மத்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது வேட்புமனு தாக்கல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்குகின்றது இந்நிலையில் அதிமுக திமுக கூட்டணியில் உள்ள எந்த கட்சிக்கு எந்த தொகுதி என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தாமதமாகி வருகின்றது இதற்கான காரணத்தை இரு கூட்டணியில் உள்ள முக்கிய பிரமுகர்கள் கூறியபோது கூட்டணியில் உள்ள சில கட்சிகளுக்கு சொந்த சின்னம் இல்லை என்றும் அதனால் அதிகாரப்பூர்வ
சிறிய கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை ஒதுக்குவதோடு தேர்தல் செலவுக்கு பணமும் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை உள்ளது என்றும் ஆனால் சிறிய கட்சிகள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை பெரும் தொழில் அதிபர்களுக்கு விற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அதிமுக மற்றும் திமுக கூட்டணி பிரமுகர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தை அவரது இல்லத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தமிழக அமைச்சக வேலுமணி தங்கமணி ஆகியோர் சந்தித்து கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதிகள் பற்றி பேச்சு நடத்தியுள்ளனர் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு ஐந்து தொகுதிகள் பாமகவுக்கு ஏழு தொகுதிகள் தேமுதிகவுக்கு நான்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன அதிமுக இருபது தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றது எந்தெந்த கட்சிக்கு எந்தெந்த தொகுதிகள் என்பது பற்றி இன்னும் அறிவிக்கப்படாத நிலையில் சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள விஜயகாந்தின் இல்லத்திற்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோர் வந்து அவரை சந்தித்து உடல்நலம் விசாரித்தனர் இதேபோல் அதிமுக சார்பில் அமைச்சர்கள் வேலுமணி தங்கமணி ஆகியோரும் முன்னாள் அமைச்சர் கோகில இந்திராவும் விஜயகாந்தை சந்தித்து பேசினர் இந்த சந்திப்புக்கு பின் செய்தியாளர் பேசிய ராமதாஸ் விஜயகாந்திடம் உடல்நலம் விசாரித்து அறிந்ததாக தெரிவித்தார் தேமுதிக போட்டியிடும் தொகுதிகளில் அக்கட்சி வேட்பாளர்களுக்காக பாமக பிரச்சாரம் செய்யும் என்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார் இந்த சந்திப்பு கேப்டன் விஜயகாந்த் உடல்நலம் பற்றி விசாரிப்பதற்காக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அந்த சந்திப்பு நல்லபடியாக முடிஞ்சது நல்லபடியாக நாங்கள் பேசணும் அவ்வளவுதான் சார் அதிமுக அமைச்சர்களும் இங்க இருக்காங்க நீங்க மட்டும் வந்திருந்தா சந்திப்பு எடுத்துக்கலாம் கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய அதிமுகவும் இங்க இருக்கிறதுனால தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக ஏதாவது பேசுனீங்களா எந்தெந்த தொகுதிகள்னு அதெல்லாம் ஒண்ணும் பேசல காலதாமதம் தேர்தல் நேரத்துல கூட்டணி போது எப்போது நடக்கிற தாமதம் தான் இப்போ மட்டும் இல்ல எல்லா தேர்தலையும் இது நடக்கிறது மற்ற கேள்விகளுக்கு நாளைக்கு உங்களுக்கு பதில் சொல்லுங்க பாமக தலைவர் சென்ற பிறகு அமைச்சர்கள் தங்கமணி வேலுமணி ஆகியோர் விஜயகாந்துடன் இருபது நிமிடம் பேசினர் கட்சிகளுக்கு எந்தெந்த தொகுதிகளை ஒதுக்குவது என்பது பற்றி பேச்சு நடைபெற்றதாக கூறப்படுகின்றது தமிழக மக்கள் மற்றும் தேச நலனுக்காகவே அதிமுகவுடன் தமாக கூட்டணி வைத்துள்ளதாக அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி கே வாசன் தெரிவித்தார் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டில் உள்ள தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர் பேசிய அவர் மக்கள் விரும்பும் கூட்டணியை அதிமுக தலைமையில் அமைந்துள்ளதாக கூறினார் மக்களவைத் தேர்தல் மட்டுமல்ல உள்ளாட்சித் தேர்தலிலும் அதிமுகவுடன் கூட்டணி தொடரும் என்று தெரிவித்த ஜி கே வாசன் நாட்டின் ஒற்றுமை வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு அதிமுக கூட்டணி பாடுபடும் என்றும் கூறினார் தேர்தலுக்கான கூட்டணி என்பது வேறு இயக்கத்திற்கான லட்சியம் என்பது வேறு என்று தெரிவித்த அவர் காங்கிரசிலிருந்து தமாக விலகி வெகு தூரம் வந்துவிட்டதாகவும் கூறினார் தமிழகம் மற்றும் இந்திய நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக எங்களை அடைத்து எங்கள் செயல்பாட்டின் மீது நம்பிக்கை கொண்ட கட்சியினுடைய தலைமையிலே நாங்கள் தமிழகத்திலே கூட்டணியிலே இணைந்திருக்கிறோம் இந்த கூட்டணி தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடையும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் தேர்தல் மூலம் வெற்றி பெற்று மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அணியாக இந்த அணி வெற்றி அணியாக செயல்படும் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கு நாளை முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு விருப்ப மனுக்கள் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள் குறித்து இன்று மாலை அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோர் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் நாளை முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு விருப்ப மனுக்களை பெற்று பூர்த்தி செய்து கொடுக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பொது தொகுதியில் போட்டியிட விரும்புவர்கள் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் தனி தொகுதியில் போட்டியிட விரும்புவர்கள் பத்தாயிரம் ரூபாயும் செலுத்தி மனுக்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று கே எஸ் அழகிரி கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் பதினெட்டு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் மக்கள் நீதி மையம் கட்சி போட்டியிட உள்ளதாக கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மக்கள் நீதி மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் மக்கள் நீதி மையம் கட்சி சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோர் இன்று முதல் விருப்ப மனுக்களை பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விருப்ப மனுக்களை மார்ச் பதினாறாம் தேதிக்குள் அளிக்க வேண்டும் எனவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது வேட்பாளர்கள் விருப்ப மனுக்களை சென்னை மற்றும் பொள்ளாச்சியில் உள்ள தலைமையகங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவும் கட்சி இணையதளம் வாட்ஸ்அப் மூலம் விருப்ப மனுக்களை டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு விண்ணப்பம் பெற பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டணமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது 
வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுகவுக்கு மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி ஆதரவு அளிக்கும் என்று அந்த கட்சியின் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தமிமுன் அன்சாரி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை திருவள்ளிக்கெண்ணியில் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நிலைப்பாடு குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர் பேசிய அந்த கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி ஏற்கனவே தாங்கள் அறிவித்தபடி மதசார்பற்ற அணியான திமுக கூட்டணியை ஆதரிப்போம் என தெரிவித்தார் பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை அரசியல் தலைவர்கள் என்றெல்லாம் பார்க்காமல் உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ஏற்கனவே கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியுடைய தலைமை நிர்வாக குழுவிலே எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி சக்திகள் அங்கம் பெற்றிருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் தலைமையிலான அகில இந்திய அளவிலான கூட்டணி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் அதற்கேற்ப நாங்கள் வாக்களிப்போம் மக்களும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று பிரகடனம் செய்திருந்தோம் இன்றைய தினம் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியுடைய அந்த செயற்குழு அந்த முடிவை அங்கீகரித்து சிறப்பான முறையில் மத்தியிலே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் அதற்கேற்ப நம்முடைய களப்பணிகள் அமைய வேண்டும் என்பதையும் தீர்மானித்திருக்கிறது உள்ளாட்சியிலே நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய சம்பவம் தமிழகத்தையே தலைகுனிய வைக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் என்பதில் இருவேறு கருத்துகளுக்கு இடமில்லை விசாரணை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தேவை ஏற்பட்டால் சிபிஐ விசாரணைக்கு உடுமையாக இதற்கு உத்தரவிட வேண்டும் மக்களவைத் தேர்தலில் பிரதமர் மோடி எதிர்த்து தலித் தலைவர் சந்திரசேகர் ஆசாத் போட்டியிடுவது உறுதியாகியுள்ளது கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் பிரதமர் மோடி குஜராத் வதோதரா தொகுதியிலும் வாரணாசி தொகுதியிலும் போட்டியிட்டு இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றார் வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் வாரணாசியிலும் ஒடிசாவில் உள்ள பூரி தொகுதியிலும் போட்டியிடுவார் என கூறப்படுகின்றது வாரணாசி தொகுதியில் மோடி எதிர்த்து போட்டியிடப் போவதாக பீம்சேனை அமைப்பின் தலைவர் சந்திரசேகர் ஆசாத் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் அவருக்கு ஆதரவளிக்க காங்கிரசும் முன்வந்துள்ளது இந்நிலையில் மீரட் மருத்துவமனை சிகிச்சை பெற்று வரும் சந்திரசேகர் ஆசாத்தை உத்தரப்பிரதேச காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி இன்று சந்தித்தார் பின்னர் செய்தியாளர் பேசிய அவர் தலித் மக்களுக்காக போராடும் இளம் தலைவர் ஆசாத்தின் குரல் வலையை நெருக்குவதற்கு மத்திய அரசு முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் விதிமுறை முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர் பேசிய அவர் முறையாக ஆவணங்கள் இன்று எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் இதுவரை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் தேர்தல் முறைகேடுகள் தொடர்பாக புகார் அளிக்க வாட்ஸ்அப் எண்ணையும் இலவச தொலைபேசி எண்ணையும் அவர் கூறினார் சந்தேகத்திற்குரிய பணப்புழக்கம் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறிய சத்யபிரதா சாஹூ வாகன சோதனையின் போது பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டாலும் உரிய ஆவணங்களை காட்டி திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்தார் பொதுமக்கள் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை கொண்டு செல்லலாம் என்றும் அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை ஆவணங்கள் இன்று கொண்டு சென்றால்தான் பறிமுதல் செய்யப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் தமிழகம் முழுவதும் வணிகர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் சோதனைகள் நடத்தப்படும் என்றும் சத்யபிரதா சாஹூ கூறினார் இதுவரைக்கு நம்ம த்ரீ குரோட் தேர்ட்டி நைன் லேக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கோஆர்டினேஷன் பண்ணி இந்த மொடல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் வயலேஷனுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் ஸோ ஆஸ் ஃபார் தேட் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் சர்வேலன்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அட் ஆல் ஏர்போர்ட்ஸ் இன் த ஸ்டேட் மேஜர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஹவுசஸ் தென் ஹவல் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் புரோக்கர்ஸ் கேஷ் கொரியர்ஸ் பான் புரோக்கர்ஸ் அதர் சஸ்பிஷியஸ் ஏஜென்சிஸ் பர்சன்ஸ் லைக்லி டு பி யூஸ் ஃபார் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அன்டிஸ்க்ளோஸ் கேஷ் இது தவிர எனி சஸ்பிஷியஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் எபோ பத்து லட்சத்துக்கு மேலே இருந்தால் அதுவும் நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட் சர்வேலன்ஸ்க்கு கொண்டு வந்து சொல்லியிருக்கோம் தனியார் நிறுவனத்தை தாங்கி பிடிக்கும் நரேந்திர மோடி அரசு நிறுவனத்தை தகர்த்துக் கொண்டிருப்பது ஏன் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இது தொடர்பாக மு க ஸ்டாலின் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் பி எஸ் என் எல் நிறுவனம் தனது ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாமல் கடும் நிதி பற்றாக்குறையில் சிக்கி தவித்து வருவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ஊழியர்களின் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டு வரும் சூழ்நிலையில் தனியார் செயல் நிறுவனங்களை தாங்கி பிடிக்கும் மோடி அரசு நிறுவனத்தை தகர்த்துக் கொண்டிருப்பது ஏன் எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அதிமுக பாஜக கூட்டணி மூழ்கும் கப்பல் என முன்னாள் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் விமர்சித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுக கூட்டணியில் யார் சேர்ந்தாலும் இந்த பலவீனம் அவர்களையும் சேர்ந்து பாதிக்கும் என்று கூறினார் 
மோதிக்கு இருக்கும் கேட்ட பெயரும் அதிமுகவுக்கு இருக்கும் கேட்ட பெயரும் கூட்டணி சேரும் கட்சிகளுக்கும் சேரும் என்று திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்தார் பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வழங்குவதில் காலம் தாழ்த்தினால் போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ரெண்டு ஆட்சியின் மேலேயும் மக்களுக்கு வெறுப்பு இருக்கிறது ரெண்டு ஆட்சியும் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள் எனவே இந்த கூட்டணியில் யார் சேர்ந்தாலும் இந்த பலவீனம் அவர்களையும் சேர்த்து பாதிக்கும் மோடிக்கு இருக்கிற கெட்ட பெயர் அதிமுக ஆளுங்கட்சிக்கு இருக்கிற கெட்ட பெயர் அவர்களோடு போகிற எல்லோரையும் அது பாதிக்கும் அதனால் அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை எங்களுடைய கூட்டணி கொள்கை ரீதியான வெற்றி கூட்டணி முப்பத்தொம்பது இடத்துலேயும் எங்களுடைய திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெறும் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடை மேற்பார்வையாளரை அறிவாளால் தாக்கிவிட்டு அவரிடமிருந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் கோல்டன் நகரில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் ஆரோக்கிய சாமி என்பவர் மேற்பார்வையாளராக பணியாற்றி வருகிறார் வழக்கம்போல் கடையை பூட்டிவிட்டு வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்த அவரை இரண்டு மர்ம நபர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் பின்தொடர்ந்துள்ளனர் அப்போது மேற்பார்வையாளரை திடீரென அறிவாளால் தாக்கி அவர்கள் அவரிடமிருந்து முப்பதாயிரம் ரூபாயை கொள்ளையெடுத்துச் சென்றனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் வழிபறி கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் இதேபோல் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேலப்பாளையத்தில் அடுத்தடுத்து இரண்டு வீடுகளில் புகுந்து கொள்ளையர்கள் கைவரிசை காட்டியுள்ளனர் தனியார் உணவகத்தில் பணிபுரியும் முகமது என்பது வீட்டில் பனிரண்டு சவன் தங்க நகைகளும் முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அருகில் வசித்து வரும் கணபதியின் வீட்டில் நான்காயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வெள்ளிக்கொழுசு திருடப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்களை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர் பிரதமர் மோடியின் ஆதரவாளர்கள் முட்டாள்கள் என்று நடிகை குத்து ரம்யாவின் டுவிட்டர் பதிவு பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது திவ்யா ஸ்பந்தனா என இயற்பெயர் கொண்ட நடிகை ரம்யா திரையுலகில் மட்டுமல்லாமல் அரசியல் உலகிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறார் தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியில் ஊடக பிரிவில் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் அவர் இன்று டுவிட்டரில் பதிவிட்டிருக்கும் செய்தி பாஜகவினரிடம் அதிர்ச்சி அலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது மோடியின் ஆதரவாளர்களில் மூன்றில் ஒருவர் முட்டாள் எஞ்சிய இருவர் மடையர்கள் என்று ரம்யா பதிவிட்டுள்ளார் இதற்கு பாஜகவினர் காங்கிரஸ்காரர்கள் அனைவரும் ஊழல் பேர்வழிகள் என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளனா்